তারে ধর্মটা কিন্তু আবু তালিব কয় ভাতিজা এত মোহব্বত করে করি ইমানের যে তিনটা স্তর মোটামুটি আবু তালিবের ভেতরে আছে মুখে স্বীকার করছে তুই নবী দিল মোহব্বত করেছে মোহাম্মদকে কেমন বলে রে ভাতিজা আরবের ভেতরে যদি মনে করো তোমার কেউ নাই তুমি শুনে নাও আমি আবু তালিব যতদিন বেঁচে থাকব একটা ফুলের টোকাও তোমার গায়ে লাগবে না ভাইরাম কিন্তু শেষ সময় একটাই কথা বাপ দাদার সেই রেখে যাওয়া এগুলো কি সেরে তোমার অনুগত হলে কি বলবে আমার বংশের লোকেরা যে বাপ দাদার সাথে এরকম ই করলি বাপ দাদার ধর্ম বাদ দিয়া তুই এরকম চলে গেলি মোহাম্মদের কাছে এই কথাটাকে ভেঙে চুরে চুরমার করে দিয়ে আল্লাহ রব্বুল আলমিন দৃষ্টান্ত কায়েম করেছেন ইব্রাহিম নবীর মাধ্যমে পায়গম্বর ইব্রাহিম জীবনে কারো মাধ্যমে দাওয়াত পান নাই একা একা আল্লাহর পরিচয় পেয়েছে মা পাহাড়ের গর্তে ইব্রাহিম কে সেখানে প্রসাদ করে চলে আসেন দয়াময় আল্লাহ রব্বুল আলমিন জিব্রাইল আমিনের পাঠায় বলে যাও যাও ইব্রাহিমের গর্তের ভেতরে গিয়া তার দুই সাদাতাঙ্গুল মুখে ঢুকায় দাও আমি আল্লাহ দুই আঙ্গুল দিয়া মধু আর দুধের নহর জারি করে দিব আল্লাহ পাক আসমানি রিজিক দিয়া বান্দাকে লালন পালন করেছে ইব্রাহিম হয়েছেন জগৎ শ্রেষ্ঠ মুসলিম মিল্লাতের পিতা আল্লাহ এই রকম ভাবে লালন পালন করেছিলেন মুসানবীর যুগের এক মূর্তি পূজারী নাম হলো সামেরি এ হলো যার সন্তান মা জঙ্গলে ফালায় দিছিল জিব্রাইল আমিনের আল্লাহ পাঠায় কয় ওর মুখেও আঙ্গুল ঢুকায় দাও আল্লাহ পাক দুধের ব্যবস্থা করলেন সামিরি বড় হয়ে গেল এরপরে দেখল জিব্রাইল আমিন যেই ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়ে চলেন আল্লাহ রবুল আলমিন এমন কিছু পাওয়ার দিয়ে দিলেন যে ঘোড়া যেখানে থাকে সেখানে ঘাস উঠে যায় তুই ঘাস সরায়া সামিরি একটু মাটি নিচে হাতে এটা সংরক্ষণ করে রাখছে গোপনে ফেরাউনের সাথে মুসানবীর যুদ্ধ চলছে কঠিন শেষ সময় যখন পরিত্রাণের জন্য বাঁচার জন্য মিশরের লোহিত সাগর লাঠির মাধ্যমে বারোটা রাস্তা আল্লাহ করে দিলেন মুসানবী রাস্তা পেরিয়ে তিহি ময়দানে আসলেন ওখানে এসে সামিরিও আছে সবাইকে রাখলেন আর আল্লাহ বললেন মুসা তুমি তাড়াতাড়ি কোহে তুরে আসো তুর পাহাড়ে যাও আল্লাহ সেখানে ডেকে নিলেন তিরিশ দিন আরো দশ দিন বাড়ায় চল্লিশ দিন সেখানে থাকলেন আল্লাহর সাথে কথা বললেন এক সময় বলতে বলতে আশা কল করে ফেললেন রব্বি আরিনি ও মালিক তোমার একটু দেখতে চাই আল্লাহ বলেন লান্তা রানি আমাকে দেখা মুসানবী একটু গরম মেজাজের তো না খোদা দেখবই আল্লাহ বলেন পারবি না বলে না দেখেই যাব তোমার আওয়াজ এত সুন্দর তোমার কথা এত সুন্দর না জানি আল্লাহ তুমি কত সুন্দর কৌলে উ রাহনে নে আওয়াজ নে 
আল্লাহ তোমাকে দেখতে চায় আল্লাহ বলেন সম্ভব না লম্বা ইতিহাস এদিক দিয়া মুসা নবী আল্লাহর সাথে কথা বলে দেখবে আল্লাহ আর ওদিক দিয়া তার রেখে যাওয়া বনি ইসরাইলের দল বল তিহি ময়দানে আছে আল্লাহ আসমান থেকে মান্না সাল্লা রিজিক পাঠায় খানা হালুয়া রুটি অথবা ভুনা পাখির গোস্ত দেখে আসমান থেকে বৃষ্টির মতো আসতেছে সবাই খাইতেছে মন ভরে খায় আর আল্লাহ কইছিলেন মুসা বেশি চালাক তো তোমার বংশের লোকেরা বনি ইসরায়েল বেশি চালাক চরম চালাক এই চালাকি করে জানো আজকের খানা কালকের জন্য রেখে না দেয় চালাকি করলই কর হালুয়া খায় না কয় পুরো খাইছ না কালকের জন্য রাত যদি বন্ধ হয়ে যায় পরের দিন বন্ধই হয়ে গেল মুফাসসিরিন کرام লিখেছেন ওরা যদি চালাকি না করত তাহলে আজ মুমিন মুসলমানের আসমানি রিজিক দিয়ে জমিনের মধ্যে বসবাস করত আজ আসমানি খানা আসতো আল্লাহ পারেন নি মুসা शयतान तो आई बड़ हजुर गाभिर बच्चा बनाई जीवन लागब तो कारण जिब्राइल एक नाम की रुहुल कुदुस आत्ता फिर पे मटर कारण मुसान भी इसे देखें सब गाभिर पूजा लिप्त परिचय निले आसमान दिए तक सूर्य दिखे तक रब যখন সন্ধ্যা বেলা দেখে সূর্য নাই বলে জিডার ভিতরে নাই এটা রব হতে পারে না রব এমন একজন হবেন যার মধ্যে নাই বলতে কিছু থাকবে না আল্লাহর পরিচয় নিলেন পয়গম্বর ইব্রাহিম ভাইরা আমার আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলে ন মুমিনের দল আমি এমন রব এই রবের ইবাদাত করো যে রবের জিকির তোমরা দুনিয়াতে করার জন্য আমি আল্লাহ পাঠাইলাম তোমরা সবকটা যেন ভুলে না যাও পরীক্ষা সামনে আসছে ছেলে তো বুড়া বছর পরে কিন্তু পরীক্ষায় পাস করতে বড় টেনশন লক্ষ লক্ষ টাকা দিয়ে প্রশ্ন আউট করেছে করে নাই बारो मास मन थे दागे दीबें भलो कर प्रश्न आसार सम्भवना शुद्ध अपने कलम दिए निर्णय कर लेने के दैनिक एक देर घंटा कोचिंग करें सबक पढ़ा दें बाबा मा तर आलदा नास्ता खान व्यवस्था कर रबुन आलमीन बोलि तुम्हारे जो रूहर जगते सबक देवी आल्ला जमीन मध्य तुम्हारे परीक्षा देवार जो पाठाई नाम तब प्रश्नपत्र तुम बुझबाना कारण तुम आरबी जान ना कुरान पढ़ते जान ना অতএবই আরবি প্রশ্নপত্র বুঝাবার জন্য আমি আল্লাহর বিধান তোমাকে বুঝায় দেওয়ার জন্য আমি আল্লাহ চারজন 
তোমাকে প্রশ্নর কোচিং মাস্টার পাঠাইলা কয়জন চার দল কয় দল চার দল কোচিং মাস্টার পাঠাইছেন আল্লাহ নিজেই সিদ্ধান্ত করেছেন কারো পরামর্শ নিয়ে করেন নাই আল্লাহ বলেন আমি তোমাকে প্রশ্নপত্র আউট করে দিয়েছি তারপর তুমি পারবে না এই প্রশ্নপত্র ভালো করে বুঝে জানো পরীক্ষায় পাস করতে পারো এজন্য কোচিং মাস্টার আমি আল্লাহই নির্ধারণ করে দিয়েছি কয় দল সিদ্দিকগণ তিন নম্বর সালেহগণ শহীদগণ চার নম্বর সালেহার সলিহীন সদিন মাস্তানি করো না মাস্তানি সব জায়গায় চালানো যায় সাবধান আমার ডাক্তারি বই নিজে নিজে পড়ে যেমন ডাক্তার হওয়া যায় না রুগী মারা যায় রুগী মারা যায় ইঞ্জিনিয়ারিং বই পড়ে নিজে নিজে ওস্তাদ ছাড়া বই পড়ে যেমন ইঞ্জিনিয়ার হওয়া যায় না বিল্ডিং ভাঙা যায় ঠিক বাবা নিজে নিজে বাংলা কিতাব আর কোরআনের উর্দু বাংলা তরজমা পড়ে মুফতি হওয়া যায় না মুফাসির হওয়া যায় না ধোকাবাজ হওয়া যায় চার দল এক নম্বরে নবীগণ দুই নম্বরে সিদ্দিকগণ তিন নম্বরে শহীদগণ চার নম্বরে সালেহগণ এ বর্তমান যুগে সলেহীন সিন আছে না নাই আল্লাহ পাক বলেন কুনু মাসিন কুনু 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 ছাত্র ভাইরা বেদবী মাফ করবেন কুনু আমরের সিগা আমর হয় মুজারে থেকে মুজারের খাসিয়াত হলো দাওয়াম ইস্তেমরারের অর্থ দেয় সব সময় সব সময় তো কুনু হও মানে আজকে না আল্লাহ আল্লাহদের বন্ধু থাকো কতক্ষণ বলে সব সময় সব সময় একজন মরে গেছে আরেকজন দর একজন মরে গেছে আরেকজন দর আল্লাহ আল্লাহ সারিস না ডাক্তার সার্বিত রোগের চিকিৎসাবিহীন মরে যাবে ডাক্তার মরে গেছে এখন আর অন্য ডাক্তার দেখাইবেন না দাও একেবারে জগৎ বিখ্যাত বড় বড় বুজুর্গ এদেরকে যদি গালি দেয় খাজা মাইন উদ্দিন চিস্তি আজমিরি নউজুবিল্লাহ বলে গাঞ্জা খো আবু হানিফা মুশরিক নউজুবিল্লাহ আহা আবার বোখারি লয়া চিল্লায় আরে পাগলা বোখারি বর্ষ বোখারিতে না আল্লাহ বলছেন নবীকে ও রাসূল আপনি জানায়া দেন মান আদালি ওয়ালিয়ান ফাকাদ আযানতুহু বিল হার যারা আমার ওলিদের সাথে দুশ্মনী করবে আমি আল্লাহ তাদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেছি আল্লাহ রলি কারা গাঞ্জা খোর বিড়ি টানে ওয়ালা খাজা মাইন উদ্দিন চিস্তি আজমিরি কি আল্লাহ রলি নয় আহা সেদিনও কিতাব দেখলাম খাজা মাইন উদ্দিন চিস্তি আজমিরি 
যখন তিনি মদিনা থেকে ভারত বর্ষে আসলেন কালেমার পতাকা উদ্দিনের জন্য কালেমার দাওয়াতে 90 লক্ষ খ্রিস্টান কালেমা পড়েছে তার এরপর তার শাগরিদরা আছেন এই লোকটাকে গাঞ্জাখোর বলে গালি দেওয়া হচ্ছে আবু হানিফাকে ইতিহাস বড় লম্বা এরপরে অন্যায় করলে বিচার কে করবেন তো আমি গালি দিয়ে গুনাহগার হওয়ার এত শক কেন মুনাফিক হওয়ার এত শক কেন অতস আমার সোনার দেশে লম্বা ভাগরি মাথায় দিয়া মাইকে কাফের কাফের বলে গালি দেয় আপনারা সাধারণ মানুষ কোরআনের বয়ান শুনতে আসেন রাসূলের আদর্শের বয়ান শুনবেন একই এলাকায় থাকেন একই বাজার থেকে মাছ কিনে খান 10 ভাই 10 বাড়ির মানুষ একই বাজারের চাল কিনেন ডাল কিনেন আপনারা 10 বাড়ির মানুষ একই এলাকায় থাকেন একই মসজিদে নামাজ পড়েন আপনাদের মাঝে এসে বহিরাগত এক ফাগরিওয়ালা এসে আপনাদেরকে আলেমদের কথা বলে বলে ডিভাইড করে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে যাবে এমন সুযোগ আপনারা কেন দেন আমি বুঝি না টোটাল কথা বক্তা দাওয়াত দিবেন বিষয় লিখে দিবেন আয়াত নাম্বার যেমন সিলেটে গেলে চট্টগ্রাম গেলে আমাদের বয়ান নামের নিচে বয়ানের আয়াত নাম্বার বিষয় নাম্বার দিয়ে দেয় হাটা জানি হুজুর বয়ান করেন আমি বয়ান করি এক স্টেজ যে হুজুরের নামেও বিষয় লেখা আছে আমার নামেও বিষয় লেখা বক্তা আসবে আপনি লিখে দিবেন সুন্নাতের উপরে বয়ান আয়াত নাম্বার দিয়ে দিবেন একটা লাকাদ কানা লাকুম ফি রাসূলিল্লাহ উসওয়াতুন হাসানা কুল ইন কুনতুম তুহিব্বুন আল্লাহ ফাত্তাবিউনি ইয়ুহিবকুমুল্লাহ নামাজের বিষয় লিখে দিবেন আপনার বিষয় বয়ানের নামাজ পোস্টারে লিখে দিবেন আপনার বিষয় যাকাত আপনার বয়ানের বিষয় পর্দা কোরআন সুন্নার আলোকে মাসতানি কইলে দুই একটা কইলে খবর আছে কোরআন সুন্নার আলোকে পর্দার বয়ান কোরআন সুন্নার আলোকে জান্নাত জাহান্নামের বয়ান এই কোরআন হাদিস দিয়া বিষয়ের উপরে বয়ান করবে আর আপনারা আলেম ওলামা সব বয়া থাকবেন ভুল কইলেই ধরবেন ঠিক এই বান্দার গালি দেওয়ার টাইম আছে আমনে তো মনে করছেন ওরে খোদা কালো কোট লাগাইছি উপরে আবা কাবা পাগড়ি বাইসা কালা চশমা মনে হয় টুপির এই ইসলামের লেবাস वाला শায়েক আব্দুর রহমান মার্কা একটা সন্ত্রাসী আবার দুই পাশে বডিগার্ড হ্যাঁ কি আজীব কথা এমপি সাহেবের ভয় আছে মন্ত্রী সাহেবের ভয় থাকতে পারে তাদের বডিগার্ডের প্রয়োজন হতে পারে পৃথিবীর ইতিহাসে আল্লাহ ওয়ালাদের বডিগার্ড লাগার কি প্রয়োজন তোমাকে তো বডিগার্ডের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট পাহারা কে দিবেন আল্লাহ এই বডিগার্ডে কি হলো হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরা মক্কি রাহমাতুল্লাহ আলাই নামাজে দাঁড়াইছেন ছোট্ট একটি ঘর কাঠের দরজা दुश्मनরা এসে গুলি মারতেছে এই কয়েক মাস আগে সেখানে গেলাম রুমে ঢুকলাম দুরাকাত নামাজও পড়েছি দাওয়ান এরপরে আর অনেক আল্লাহ ওয়ালাদের কবর শহীদ হয়ে গেছেন اسماعিল শহীদ রাহমাতুল্লাহ আলাই এরা যে শাহাদাত বরণ করেছেন সাহাবা একরামরা শাহাদাত বরণ করেছেন মৃত্যু যদি আসমান वाले এখানে লিখেন হবে কে ফিরাবে ঠিক আর যদি লিখে না রাখেন তাহলে যে গুলি মারবে উল্টা তার বুকেও লেগে যেতে পারে ঠিক এই বিশ্বাস আমি টুপিওয়ালার মধ্যে না থাকলে অন্যের মধ্যে থাকবে বড় আজীব বড় আশ্চর্য রাগ করতেছেন আপনারা গালি দিচ্ছি কাউকে যদি অনিচ্ছায় দুই একটা বের হয়ে যায় আল্লাহর ওয়াস্তে অগ্রিম ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি অগ্রিম ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি কারণ আমার নিয়ত কাউকে दुश्मन বানানো নয় আমি চাই আল্লাহ আমার জিহ্বা দ্বারা এমন কথা বের করো যেই কথার দ্বারা সমস্ত दुश्मन নামাজ ও মসজিদের দিকে আগায় যায় ঠিক 
मनुष्य के आपन बनाए तो होले कि सिस्टम गाली दवा जोरे बोले हाँ इर मुद्दे बिन्नो कथा आचे जो दिके ओ कोराने ब्रुद्धे बोले हदीसेर ब्रुद्धे बोले शेतत आमदेर देशेर शीर्ष स्थानीय उलामा एकरम मुरुपीरा शिद्धम तुनी में तारा तो अंधोनो तारा जो कुन बोल बिन जी ना कोराने ब्रुद्धा चरण करी हदीसेर ब्रुद्धा चरण करी इधर बेपरे आमदेर अंधोनो ने मौजदाने किंतु इसी बार मित्र में आमी मास्टर नहीं करा दरकार था कि गाला गाली करा दरकार था कि अल्लाह अपनी हदायत दान करे बरो अजीब गीबत इतने कौन घी भात है घी भात दूसरे एक्सास्ट होले कि मजा एकौन गीबत एक ता मनुष्य दोष बोला इधर गोपों ने कोई और तो बकरा दरकार को तो अहों कर से माइक के दूर बोले माइक के मुखे अश्लोर गाली दिलो तकलीग वाला रा काफ़े गाली दिलो जरा नोबीरे नूर बोले रा काफ़े जरा नोबीरे दराय सलाम दे ना काफ़े मुखे अश्लोर बोले दिलो हैं दरकार की क्यों जुदी रसूले साथे ब्यात भी करे गोपने चुरंग तो शास्ती क्या दी बेन हाँ आम्रा पारी ताके प्रथमे बुझा वो भाई तुम्हें एक अथार्थ कुरान सुन ना रो अनुकूले बोलो नहीं जो दी लोग ता तौबा करे अल्हम्दुलिल्लाह जो दी तौबा ना करे तास्तीमार मतो का धरी करते जाए आमार देशेर मुमीन देरी मार नष्ट करे अथवा कोनो भंडा � शीर्ष स्थानीय आलम दूर पर है दायित्व उम्मत दर के डाकी देखे ओय भंडोर मुखोश जनोतार सब मुखे उन्मोचन करे दिव्य इतना शीर्ष स्थानीय आलम मेर दायित्व किंतु आलम मेर बेबोहार है मुन थकते हो बे जार कथा है दुश्मनों जनों बंदू होते बार दो अल्लाह कुरान सुरा इस्रा आयत नंबर तिपन्नो कुल इबादी यकूलुल्लती ही अहसन काफिर देर शत्रु जनों बेबुहार खराब ना होए काफिर के काफिर मुने करो बाबर बोटे किंतु काफिर के काफिर बोले हिंसा करे दूरे रख मुना काफिरे पते काफिर अनि मुमीने पते मुमीन किंतु काफिर बोले सीसी करे गिरी में जनों अहों करी ना आशे इता संपूर्णो निशेत कारण अस्किर काफिर होते बारे काल के तौबा करे होबे ओलिए काम है तौबर दर्जा खोला से ना कथा बोले काफिर के काफिर बोले गाली दियो ना इता हलो मूल कथा इता क्यों एक जुने बोलते से इडाउ ना की भूल अहुम कार को तो चुरंग तो पर जाए चोले गए ले ये अवस्था हम देर होते पड़े, अल्लाह अपनी हिदायत दान करो, शबरा के अल्लाह अपने आमा के हिदायत दान करो, भाईराम आर, उबुदु रब्बकुम इबादत करो तुम रातों मादे रोबे, रोब के, पैजोन, आरोज़रे बोलें, एक जुन्नो मेरी इबादत करो भी हे मुमीन कैसी रोब बालों को रे रोबेर पुरी चाहे ना अल्लाह निजे ही पुरी चाहे दिलेन पास्ता कुदरतेर भी बोलन दिया बोले ना एक नंबर क्या मुन रोब एक तू पुरी चाहे ना अल्लाह जी खलाक कुम वल्लाजी नमीं कबली कुम लाल्ला कुम तत्तकु जिनी तुम्हारे के सृष्टि करे छे एवं तुम्हारे पूर्व बर्ती जरा तादर के उस सृष्टि करे छे तिनी होलें तुम्हारे राब दुटो कथा अल्लाह बोलें तुम्हारे सृष्टा तुम्हारे पूर्व बर्ती देरो 
बलार उद्देश्य हल इंसान और तुम्हारे पूर्व सृष्टि कर पूर्वर्ती তোমরা বলতে আরো জোরে বলেন দুই নাম্বারে বললাম তোমরা বলতে মানুষ আর তোমাদের পূর্বে যারা ছিল তারা হল ভিন্ন এক দল প্রাণ তারা কারা ইবনে কাসির আলা লিখেছেন এ জমিনের মধ্যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন জিনার মানুষের আগে আরো দুটো প্রাণী তৈরি করেছিলেন দুটো প্রাণী প্রাণীর নাম লিখেছেন আলবিন আলহিন আলবিন আলহিন এরা কেমন কেউ বলেছেন এরা আমাদের মতো খাইতো ঘুমাইতো চলাফেরা করত বাকি আল্লাহ ভালো জানেন আমরা জানি না ভাইরা আমার পূর্ব আমেরিকা পূর্ব আমেরিকার থেকে প্রায় ছত্রিশ শত কিলোমিটার দূরে প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যখানে একটা দ্বীপ পেয়ে গেল দ্বীপ দ্বীপের ভেতরে এত বিশাল বিশাল মূর্তি বানানো নব্বই টন ওজন কয় টন নব্বই টন ওজনের মূর্তি মাথায় বিশাল টুপি লাগানো এত ওজন বহন করাও বড় কঠিন ওই দ্বীপের ভেতরে কেউ বসবাস করার যোগ্যতা নাই সুযোগ নাই কিন্তু ওই বিশাল দ্বীপের মধ্যে ওই মূর্তিগুলো পরে আছে বড় বড় মূর্তি আল্লাহ পাক বলেন এ জমিন আমি পানির থেকে সৃষ্টি করেছি আমি আল্লাহ যে কেমন করে বানাইছি এগুলো সারা জিন্দিগি আলোচনা করলে শেষ করা যাবে না আল্লাহ রবুল আলমিন বলেন তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি মানে তোমরা মানুষ তোমাদের পূর্বে যারা ছিল দুইটা প্রাণীর নাম আলবিন আলহিন তাদের স্রষ্টা আমি আল্লাহ আমি আল্লাহ তোমাদের রব তোমরা আমার ইবাদত করো এরপরে আমি আল্লাহ কেমনে যে তোমাদের সৃষ্টি করেছি আমি আল্লাহ তোমাদের সৃষ্টি করার আগে তোমাদের জন্য বাকি স্মরণ জামাদি সৃষ্টি করে রেখেছি ওরে বান্দা তাকায় দেখ আমি আল্লাহর পরিচয় যদি খুঁজতে চাও আমেরিকা যাওয়ার দরকার নাই যে কারণে আল্লাহর পরিচয় এখনো পাই নাই আমার আল্লাহ যে কত দয়াময় আল্লাহ পাক বলেন তাকায় দেখ তোর জিব্বার কথার মধ্যেই তো আল্লাহর কুদুরত ঢুকানো আছে নজর করে দেখ এমন 
খুব সুন্দর আওয়াজ একটা মেশিনে কথা সাপ্লাই হয় মাইক কথা সাপ্লাই করে বহু দূর থেকে দূরান্ত প্রান্ত থেকে প্রান্তরে কথা পৌঁছায় দেয় এই মাইক মেশিন দিয়া মেশিন চলে মেশিনকে বাতাস দিয়া ঠান্ডা করতে হয় আর আমি আল্লাহ তোরে এমন একটা জিব্বা নামের মেশিন দান করলাম এই জিব্বাটা নারায় নারাইয়া চল্লিশ বছর তিরিশ বছর পঞ্চাশ ষাট বছর এত কথা সাপ্লাই দিলি একবারও কি চিন্তা করেছ এই কথাগুলো কোন মেশিনে সাপ্লাই হয় ওই মেশিনটা কোনো দিন গরম হয় নাই ওই মেশিন কে বাতাস দিয়া ঠান্ডা করে ওই মেশিনে কে তৈল পেট্রোল অত্যেন দেয় একবার যদি চিন্তা করো তিনি কেউ না পরিচয় পাবি তিনি আমার আল্লাহ আল্লাহর পরিচয় পেয়ে যাবি কই খুচুরে গোলাম जमीन अल्लाह कैमने बनाईन आल्ला कैमन कर बनाईन दुनिया मानुष फैक्टर बनाए तैल फैक्टर तैल डाइल फैक्टर और लवन फैक्टर एक ही लवन फैक्टर मेसिन थे भिन्न भिन्न किसु बेर एक ही फैक्टर मेसिन थे तैलार लवन मय दाटा बेर एम क्यों नाई आल्ला जब तलाश करो জালি <laughs> तुम्हारे बनाइल नजर कर देख कत दयाम दुनिया तुम्हे आपन मन कर सतान मन आपन मा मन सतान आप शिशु बाटारे नीचे फेले दिए दुनिया आपन नब हल स्वार्थपर आप स्त्री स्वामी हत्या स्त्री के हत्या 
এই বাংলার জমিনে নতুন কিছু নয় এটা নতুন কিছু নয় সবার চোখের সামনে ঢাকার রাজধানীর ওই সিনামক কন্যা তারা কোন মা বাবারে হত্যা করে ফেলল অনে নবীর উম্মতের দল আমি আল্লাহ তোর উপরে এত দয়া করেছি তোর মা বাবা কেউ এত দয়া করে না যদিও করে পেছনে স্বার্থ আমি আল্লাহর কোন স্বার্থ নাই আমি আল্লাহ যদি স্বার্থ পার হইতাম তাহলে তোরা আমি আল্লাহর বিরুদ্ধে যারা কথা বলো আমি আল্লাহ স্বার্থে টানে পানি বন্ধ করে দিতাম আলো বন্ধ করে দিতাম বাতাস বন্ধ করে দিতাম আমি আল্লাহ আলো বন্ধ করি নাই পানি বন্ধ করি নাই আমি আল্লাহ বাতাস বন্ধ করি নাই সব আমি তোরে দিয়া দিলাম অন্যায় করেছো আমি আল্লাহ রাগ করে অন্য দিকেও ফিরে নাই বড় তোর দিকে আমি মায়ার নজর দিয়া তাকায় থাকি কেমন মায়ার নজর দিয়ে তাকায় থাকি বান্দা তুই তো বার দরোয়া যায় গিয়া যদি চোখের পানি সেরে একবার আল্লাহ কয় ডাক দাও আমি আল্লাহ এত খুশি হয়ে যাই চোখের পানিটা গালের নিচে আসার আগে সব গুনা माफ করে দেই الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون এগুলো কেন করলাম একমাত্র জানো তুমি আমি আল্লাহর ভয় অন্তরে ঢুকাইতে পারো কারণ যার মধ্যে আল্লাহর ভয় নাই ওই বান্দা কখনো গুনা সারতে পারে না নেক করতে পারে না সন্তান পিতামাতারে ভয় করার কারণে মা বাবার সামনে সন্তান অন্যায় করে না ওস্তাদের ছাত্র ভয় করার কারণে ছাত্র ওস্তাদের সামনে অন্যায় করে না বিচারকের আসামি অন্যায় করার কারণে বিচারকের সামনে কখনো আসামি অন্যায় করে না ওরে বান্দা আল্লাহর ভয় যদি অন্তরে ঢুকায়ার জীবন চলে যাবে গুনার কাছেও যেতে পারবে না ওই গুনা থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহর ভয় আল্লাহর পরিচয় নিয়ে তাকে ভয় করবি কেবল আমার আল্লাহ আল্লাহর মতো বড় কেউ নাই আল্লাহ আকবর আল্লাহ হলেন এত বড় যত বড় তুমি ভাবো তার থেকে আমার আল্লাহ অনেক বড় আমার আল্লাহ যত বড় আল্লাহর দয়া মায়া তত বড় আমার আল্লাহ যত বড় আল্লাহর আজাব তত বড় আল্লাহর আজাব এত বড় আল্লাহ পাক বলেন এত দয়া করলাম কেন একমাত্র কারণ তুই আমি আল্লাহর ডাকবি আল্লাহর ইবাদত করবি আমি আল্লাহ তোরে অনর্থক বানাই না চক্ষ দুটো আমি অনর্থক দেই নাই আমি আল্লাহ তোরে কাম দিয়েছি অনর্থক নয় আমি জিব্বা দিয়েছি অনর্থক নয় তুই কি ভেবেছ আমি তোরে অনর্থক বানাইছি আফা আসিবতুম আননামা খালাকনাকুম আবাসা আননাকুম আবাসাউ ওয়া আননাকুম ইলাইনা লা তুরজাউ আল্লাহ পাক বলেন তুমি কি ভেবেছ আমার আমার বানানোটা কি অনর্থক আমি তোমাকে অনিচ্ছায় অনর্থক বানাইছি না না দুনিয়াতে মানুষ কিছু অনিচ্ছা এবং উদ্দেশ্য ছাড়া করে না ওরে নবীর উম্মতের দল আমিও তোমাকে অনর্থক বানাই নাই এবং কি ভেবেছ আমার দরবারে আসবা না একদিন আগে হোক পরে হোক আমার দরবারে তোমার হাজিরা দিতেই হবে পালানোর সুযোগ নাই এই জমিনে যত বড় বড় মাস্তান কেউ পালাতে পারলো না এ জমিনের বড় মাস্তান ফের আউন তাকায় দেখ মিশরে তার লাশ এখনো পরে আছে যেই ফেরাউনের কথায় নীল দরিয়ার পানি ডানে বামে যাইত রাস্তার মধ্যে একটা ফসলি জমিন পে ওখান থেকে মানুষের ফসল মাথায় নিয়ে টানাটানি করে কিছু টাকা পাইত ওরে নবীর উম্মতের দল এক 
কি বলে এটাকে এক টুকরি বোঝাই করে শশা কেউ বলেছেন তরবুজ মিশরের বাজারে বিক্রি করতে আনলো বিক্রি করতে আনার পর মিশরের লোকেরা সব লুটে পুটে খেয়ে ফেলল টাকা পয়সা পেল না ফেরাউনের মাথা গরম হয়ে গেল এই যে জুলুম চলে মিশরের এই জুলুমের বিচার হয় কিনা বলে হয় না এখানে যার মনে যা চায় তাই চলতেছে ফেরাউন কয় তাহলে আমিও জোর জুলুমের সামনে আগাইতে হবে ওই মিশরের কবরস্থানে গিয়া কবরস্থানের দারোয়ানের দায়িত্ব নিল মানুষ মারা যায় আর ওই মানুষগুলোর দাফন করে টাকা নেয় এক পর্যায়ে মারা গেল ওই দেশে তদানীন্তন সময় রাজার কন্যা রাজকন্যা মারা যাওয়ার পরে তার যখন জাতীয় কবরের স্থানে আনা হলো ফেরাউন বলে কার লাশ বলে রাজকন্যার লাশ বলে কোটি কোটি হাতিয়া না দিলে দেওয়া যাবে না কবরে মাথা গরম হয়ে গেল এত বড় মাস্তান কবরের স্থানে দাঁড়ায় রইল কে খবর চলে গেল বাদশার কাছে বাদশা তাকে ডেকে পাঠালো বাদশা দেখে বলে কি ব্যাপার আমার কন্যার উপরে এমন হামলা কেন বলে হামলা নয় এটা প্রতিশোধ আমার শশা সব লয়ে গেছে ভাগ করে আপনার এলাকার মানুষ জুলুমের বিচার পাইলাম না অতএব আমি জুলুম ছাড়া কিছুই বুঝি না ওটার প্রতিশোধ নিতেছি বাদশা কয় তোমার মতো সাহসী লোক এই জমিনে দরকার তুমি আমার এই দেশের মন্ত্রীত্বের দায়িত্ব নাও তোমার একটা এলাকা দিয়ে দিলাম তুমি শাসন করো লম্বা ইতিহাস এই ফেরাউন এখন দেশের একটু সুযোগ পায় এক সময় সে আনার অব্য কুমুল আলা হয়ে গেল বলে আমার মতো বড় খোদার কেউ নাই আমার মতো বড় খোদা কেউ নাই কেউ নাই একটু যদি চোখ বন্ধ করে বালিশের সাথে মাথা লাগা চিন্তা করতাম ও বড় লোক বিল্ডিং ওয়ালা ভাই তুমি বলো তোমার বাবায় ধনি তোমার মায়ে ধনি তোমরা বাবার পুত্রের সূত্রে তুমি টাকার গরম দেখাও ওরে খবর নিয়ে দেখো তোমার দাদার দাদার অবস্থা জানো তার দাদার অবস্থা জানো একশো বছর যদি পেছনে যাও দেখবা তোমার সেই আত্মীয় ছিল বড় নিঃস্ব মানুষ বাবার কামাই করা সম্পদ এই সম্পদ দিয়ে মাস্তানি না করে আল্লাহর পথে দান করো তোমার বাবার কবর শান্তি হবে তোমার মায়ের কবর সবাব পৌঁছায় যাবে অহংকারী বাদ দাও ওই বড় মাস্তান ফেরাউন আল্লাহ পাক রবুল আলমিন লোহিত সাগরে চুবায় সব সাইজ করে ফেললেন ওরে মুসলমান বর্তমান জমিনের কোন মাস্তান ফেরাউনের একশো ভাগের এক বাগো না আল্লাহ বলেন তোরে মারতে তো সময় লাগবে অহংকারী করে কেউ টিকতে পারে নাই বরং মাথাটা নত করে আল্লাহর কাছে মাথা নত করে চলো তুমি যদি আল্লাহ রাজি কইরা চলো ওরে বান্দা দুনিয়ার সবাই তোমারে সম্মান করবে অস্ত্র লাগবে না মানুষ তোমাকে মোহব্বতের কারণে সম্মান করবে ওরে নবীর উম্মত আমরা টুপি মাথায় দিলাম লম্বা দাড়ি রাখলাম লম্বা জামা পরলাম আমরা মাদ্রাসায় পড়েছি কোরআন পড়েছি আজকে তো আমগো সম্মান কমে নাই দাম কমে নাই খানাও আমরা কষ্ট পাই না আল্লাহ এত আরাম দিয়েছেন সম্মান দিয়েছেন বুঝাবার কোন ভাষা না সম্মান দেয়ার মালিককে আল্লাহর পথে জাকাত দাও মুসা নবীর কথায় কারুনের মাথা গরম হয়ে গেল জাকাত দিবে না এক পর্যায়ে উল্টা জাকাত না দিয়া মুসা নবীর বিরুদ্ধে অপবাদ তৈরি করলো মুসা নবীর বিরুদ্ধে যখন 
আচরণ শুরু করল আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের আদেশে জমিন মুসা নবীর গোলাম হয়ে গেল আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের পয়গম্বর মুসা যখন জমিনের আদেশ করলেন জমিন কারুনকে গ্রাস করে ফেলল এমন ভাবে মাটিতে গেড়ে গেল এত চিল্লাইলো কারুন আর মাটির থেকে বাঁচতে পারে নাই এ সমস্ত ইতিহাস তো কোনো মিথ্যা নয় ইতিহাস বড় দেখো নবীর উম্মতের দল গাঞ্জা খায়া বলি না রে বাবা হিংসার নজরও বলি না তুমি নবীর উম্মত তুমি নবীর আশেক আল্লাহর গোলাম যদি দাবি করো যদি তুমি মুসলমান দাবি করো এ দুনিয়া কিচ্ছু না রে মুমি मानुष विश्वास करना आल्ला कबर भेतरे आगुन देखा दे कबर भेतरे सापर आवाज कबर भेतरे आगुन आवाज चिंता जानना मानुष उस्मान कान्ना रसुलस्मान इच्छा कर ले टिकट आरोप फेरत नहीं जाते बड़ भाई बड़ भाई कबरे दिए मायर नबी अथवा जिज्ञास करें कान्ना कर कारण की कान्नार कारण आल्ला पाकर आयाते आल्ला सकाल बेला फिर दिए फिर माल जान फिर टाइम फिर अबू बकर जहां 
নাম হলো তাকওয়া আল্লাহ বলেন তোদেরকে সৃষ্টি করেছি আমি তোদের পূর্ববর্তীদের সৃষ্টি করেছি আমি রব কেন এগুলো বয়ান করতেছি একমাত্র তাকওয়া অন্তরে ঢুকানোর জন্য তাকওয়া মানে আল্লাহর ভয় যার অন্তরে আল্লাহর ভয় থাকবে ওই বান্দা খানা খাইতে গিয়েও চোখের পানি ফেলবে অপচয় করবে না যার মধ্যে আল্লাহর ভয় থাকবে ওই বান্দা কখনো আল্লাহ ওয়ালার বিরোধিতা করবে না আল্লাহ ওয়ালাকে গালি দিবে না বরং আল্লাহ ওয়ালার থেকে দোয়া নেওয়ার চেষ্টা করবে কারণ দোয়ার এত দাম এত দাম আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন বলেন সব থেকে এবাদাতের মগজ হলো দোয়ার ভেতরে ওরে নবীর উম্মতের দল দুনিয়ার রং তামাশা কম করো নাই এরে যুব এই জমিনে তুমি চিরস্থায়ী নয় এমন কি তুমি দেখো না এই জীবনে কত যুবকের লাশ পরে গেল জানাজা পড়া হলো এ জীবনে কত যুবকের জানাজা পড়াইলাম এ জীবনে কত যুবকের লাশ কবরে রাখলাম এ জমিন আমার আপন নয় এই বৃষ্টি নাই রুদ্র নাই যদি এখন মারা যায় সবাই কবরে নিয়ে যাবে একটু চোখ বন্ধ করে দেখো রাতে তুমি বিবির কিনারায় ঘুমাইস আমার দোকানে বসে সার নামাজ পরে চা পান করলাম গল্প করে বন্ধু বন্ধুর বাসায় গেল আমি আমার বাসায় চলে গেলাম রাত্র তিনটার সময় আওয়াজ বন্ধু জমিনের মধ্যে জিন্দা নাই ছেলে কান্না করে দৌড়াই মাম সব আমার বাবা মারা গেছে তুমি জানাজার জন্য রেডি হও কেউ আবার দৌড়ায় বাঁশ বাগানে বাঁশ কাটার জন্য বাবারে গোসল দিবে কবরে রাখবে কেউ দৌড়ায় কাপন আনার জন্য দোকানওয়ালা বাই কাপন খুলে দাও আমার বাবার লাশ আমি কাপন পরে কবরে দিব কেউ দৌড়ায় বাঁশ বাগানে কোদাল দিয়ে কবর খনন করবে এমন একটা বাঁশ বাগান যেখানে দিনের বেলাও যাইতে বড় ভয় লাগে ওরে নবীর উম্মার চোখ বন্ধ করে দেখো কই গেল আমার দাদা কই গেল আমার দাদি কই গেল ভাই কই গেল বোন আপন আপন যাদের বললাম একা করে সবাই চলে গেল একদিন আমাকেও যেতে হবে এই জমিনে মানুষ থাকবে তবে আমি থাকবো না ঘর থাকবে দুনিয়া কিচ্ছু না রে মুমিন এমন কোন দিন নাই বাসের তলে বলো পানির নিচে বলো যুবকের তাজা লাশের খবর নাই এ দুনিয়ায় কিছু নাই রে মুমি ওই ঢাকা মুন্সিগঞ্জ কাটপট্টি একটা এলাকা আছে আপনারা সবাই জান ওখানের এক বড় কোটিপতি এমন কোন গুণা নাই যে গুণা বান্দা করে নাই মারা যাওয়ার পরে বড় সন্তান তার লাশ কবরে রাখলো কবরে রাখার পর মাটি দিয়া সবাই ঘরে চলে আসলো হঠাৎ করে ওই ছেলেটা পকেটের ভেতরে হাত দিয়া দেখে পকেটের টাকা নাই পাঁচশো টাকার একটা বড় বান্ডি আল্লাহর বান্দার সন্দেহ আমি যে বাবার লাশ নিয়ে কবরে নামছি টাকা কবরে হয়তো পড়ে গেছে চলো মাটি খনন করে টাকা গুলো উঠায় নেই কম নয় বিশাল পাঁচশো টাকার বান্ডি আল্লাহর বান্দা লোকজন নিয়ে গেল কবর খনন কর যখন কবরের মাটি সরানো শুরু হয় লোকজন ভিড় জমায় গেল যখন কবরের মাটি গুলো সরাইতেছে হঠাৎ করে শুনে কবরের মধ্যে এমন জোরে দৌড় দিছে ভয় ভয় তাকায় দেখে কবরের ভিতরে আগুনের ধোঁয়া দেখা যায় এমন দৌড় দিছে সন্তান কান্না করে কেউ বেউসয়া পড়ে গেল এইবার ডাক দিয়ে আলে মোলা মানলু দোয়া পড়ার পর তাকায় দেখে দোয়ার পরে কিছু ধোঁয়া চলে গেল এইবার কবরে ডুবে দূরের কথা তাকায় দেখে বাবার জিব্বাটা নামি পর্যন্ত কবরের মধ্যে বাবার জিব্বাটা নামি স্থল পর্যন্ত নামালো এইবার সবাই কান্নায় ভেঙে পড়ল কিছুই না 
তুমি আমি রাত দিন চলছে কবরে যাইতেছে জানা যা দৈনিক হচ্ছে একবারও চিন্তা করি না কত মানুষ ঘুমের ঘরে কবরে চলে যায় আবার দেখা যায় আল্লাহ কত কবরের লাখ বিশ বছর তিরিশ বছর পরে তাজাও দেখা যায় যত কবরে আজাব দেখা যায় সব হলো বেনামাজি গুনাগারের কবর আর যত কবরের লাশ তাজা দেখা যায় সব হলো নামাজি পরদাওয়ালার কবর এ দুনিয়া সারিয়া কোথায় যাবি ভাগিয়া এ দুনিয়া সারিয়া কোথায় যাবি ভাগিয়া মরণ তো মায় লই বেগিরি যতই করো বাহানা মরণ তো মায় লই বেগিরি যতই করো বাহানা চিন্তা করে দেখো না কবরে কি যাইবা না যেই কবরে আল্লাহ সারা বন্ধু কেহ থাকবে না চিন্তা করে দেখো না কবরে কি যাইবা না যে কবরে আল্লাহ সারা বন্ধু কেহ থাকবে না চিন্তা করে দেখো না কবরে কি যাইবা না অন্ধকার কবরের জন্য একটু আল্লাহর ভয় অন্তরে ঢুকাও অনেকে মনে করে টুপি মাথায় দিয়ে বুঝে আমি মাথা গরম হয়ে গেল এর যুবক তোমার পায়ে হাত রেখে বলি টুপির কারণে মাথা গরম হয় নাই ওরে আল্লাহর বান্দা জ্ঞান কমে নাই বুদ্ধিও কমে নাই টুপি মাথায় দিলে মাথা গরম হয় লম্বা জামা পরলে শরীরটা গরম হয় দাড়িটা লম্বা করলে যুবকের ভাব চলে যায় কম বুঝি না সব चपे पजर हार चुरमार আল্লাহর নবী বলেন ওই কবর কারো জন্য হবে জান্নাতের বাগার কারো জন্য জাহান নামের টুকুরা ওই অন্ধকার কবরে কেমনে একা থাকবি এই চিন্তা করতে করতে বলি তোমার মতো যুবক দাঁড়িওয়ালা নামাজির অভাব নাই স্কুলে দেখো তোমার মতো যুবক ওরে কত কৃষক তোমার মতো তোমার মতো যুবক ड्राइवर आल्लर नाम सारे ना ड्राइवर आजान हम ड्राइवर बंद कर मस्जिदे ढुके जाए जीवने दी काटबो ना नाम बेपर्दाय चलो ना उत्तर प्रान बयान करते गेसिले गुजुर्ग आल्ला कबर जियारत कर लहफिल स्थान पार्शे जानल के পত্রিকায় আপনারা খবর পেয়েছেন ওই কুড়ি গ্রাম এলাকার গোলাম তিরিশ বছর পরেও কবরে তার লাশ কাপন সহ তাজা যখন আমি জিয়ারতে কবরের কিনারায় দাঁড়াইলাম পাশে এলাকার ইমাম সাহেব দাঁড়ানো প্রশ্ন করলাম ওই ইমাম সাহেব 
এই বান্দার খবর আমরা পত্রিকায় পেয়েছি আপনি কি জানবেন বলে জানব মানে আমি নিজেই তার প্রত্যক্ষদর্শী আমি নিজেই ছিলাম ঘটনাটা বলেন বলে হুজুর এই বান্দার লাশ ছিল নদীর কিনারায় যখন নৌকাওয়ালারা যায় দেখে মাটি ভেঙে কাপনের কাপড় দেখা যায় খবরটা দেওয়ার পর ওলামাই কেরামদের ডেকের পরে মাটি খনন করে লাশ এখানে এনে আমরা নিজেরাই রেখেছি আমি বললাম তাজা লাশ কোন দাগ নাই বলে একটা কাপনে সাদা কাপনে কোন দাগ নাই আমি বললাম ইমাম সাহ এই ভাগ্য তো বড় কঠিন ব্যাপার এই লোকটা কি কোন মসজিদের ক্ষতি আমি বললাম তাহলে এই বান্দা তো মর্যাদা কেমনে পাইল ইমাম সাব চোখের পানি সেরে বলে হুজুর এই বান্দা ছিল একটা গ্রামের মূর্খ এই জমিনে এক সময় চর্মনার সৈয়দে সাহাদ রহমাতুল্লাহ কোরআনের হাতে নিয়ে বয়ান করছে কোরআন হাতে নিয়ে মানুষের পায়ে ধরে ধরে জাহান নামের বয়ান শুনাইছে ওই চরমনের সৈয়দে সাক রহমাতুল্লাহ কোরআন শরীফ হাতে নিয়া মানুষের পায়ে ধরে ধরে জান্নাতের কথা বলছে কোরআন হাতে নিয়ে মানুষকে জাহান নামের বয়ান শুনাইছে ওই বান্দা তার হাতে হাত দিয়ে আমি আল্লাহ সেই বান্দাকে কখনো ভুলতে পারি না ওরে নবীর উন্নতির দল মাস্তানি সারো অহংকারী সারো তৌবা করে নামাজ পড়ো একজন খাটি আল্লাহ বন্ধু বানা আর জাহান নামের বয়ন্তরে ঢুক তোমাদের পায়ে হাত রেখে বলছি ও আল্লাহর বান্দা মনে কি চায় না তুমি একজন আলেমের মা হও বাবা হয়ে যাও टूपी माथाय दाओ ना दाड़ी रखो ना लम्बा जमा पड़ो ना नाम पड़ो ना कतटुकु आराम मन क्यों सामने दाड़ा बोलते पर आराम বরং এই দাড়িওয়ালা টুপিওয়ালাদের মতো শান্তিতে জমিনে কেউ নাই যদি অঙ্গ সার্টিফিকেট নাই যদি আমাদের কোনো সরকারি চাকরি নাই যদিও কোটি কোটি টাকার ব্যাংক ব্যালেন্স নাই আমরা মসজিদে কেউ চাকরি করে পাঁচ হাজার টাকা দশ হাজার টাকা মহাজিনী তিন হাজার টাকা এরপরও হাহুতাস নাই আল্লাহর মোহাব্বতে জীবন চলে ঘরেও কানা চলে কোনো আন্দোলন নাই কোনো চিল্লা চিল্লি নাই এরে নবীর উম্মত घुमाओ তোমরাও বাজারে যাও বিয়া শাদি করেছ আমরাও করেছি আল্লাহর শকুর বাড়তি কোরআনের বরকতে রসুলের আদর্শের কারণে একটা শান্তি পেয়েছি ওরে আল্লাহর বান্দারা অনুরোধ করে বলি আমি ও পীরের মুড়ি তবে অনুরোধ তুমি এমন পীরের মুড়ি ধয় না যেই পীরের কাছে শূন্যতে আমলের খবর না
অনুরোধ করে বলি তুমি তো আল্লাহকে যদি পাইতে চাও বিভিন্ন পীরের দরবারে তুমি দৌড়াও তোমাকে আমি বাধা দিয়া বিতর্ক করতে চাই না গালাগালি তো আমি নাই অতএব আমি এতটুকু অনুরোধ করব আল্লাহকে আমিও পাইতে চাই তুমিও পাইতে চাও এই জমিন থেকে আল্লাহকে নিয়ে তুমিও জান্নাতে যাবা আমিও যাব তবে আমরা মাথা নষ্ট করি নাই আমরা কেউ গাঞ্জাও খাই নাই বিড়িও পান করি না তোমাদের পায়ে হাত রেখে বলি তুমি আল্লাহকে পাওয়ার জন্য তুমি মাঝে মাঝে দেওয়ান বাগে দৌড়াও আল্লাহকে পাওয়ার জন্য যদি চন্দ্রপাড়ায় যাও আল্লাহকে পাওয়ার জন্য যদি তুমি আদ্রসে যাইতে পারো আল্লাহকে পাওয়ার জন্য যদি মাঝ ব্যান্ডারে যাইতে পারো তোমাকে আমি বলবো আল্লাহর मोहब्बत নেওয়ার জন্য যদি শাহ জালালের মাজারে যাইতে পারো শাহ পরানের মাজারে যাইতে পারো মাঝে মাঝে আমানত শাহর মাজারে যাইতে পারো মাঝে মাঝে কক্সবাজার ঘুরতে যাও আল্লাহর मोहब्बत নিয়া বলি ঝগড়া নয় ওরে তোমার কাছে আমার মুসলিম ইমানের হিসাবে দাবি রইল একটু मोहब्बतের দাবি করে যাই তুমি যদি একটু সুযোগ পাও টাকা পয়সা খরচ করে কক্সস বাজারে যাও যদি একটু সুযোগ হয় দেখার জন্য যাইও মুড়ি ধাওয়ার দরকার নাই মাঝে মাঝে একটু টঙ্গীর ময়দানে যাইও যদি একটু সুযোগ পাও উজানির ময়দানে যাইও মাঝে মাঝে যদি সুযোগ পাও চরমনার ময়দানে যাইও তোমাকে আমি বলছি মুড়ি ধাওয়ার দরকার নাই তুমি যদি মদের বোতল নিয়ে যাও আব্বাস থাকে মদের বোতল নিয়ে যাইও তোমার যদি বিড়ির অব্বাস থাকে বিড়ির বোতল প্যাকেট নিয়ে যাইও তবে আমার দিলের বিশ্বাস তুমি ঘুরো ঘুরা দেখো কোথায় আল্লাহর मोहब्बतের কান্না কোথায় কোরআনের আওয়াজ কোথায় পর্দার আওয়াজ জিকিরের আওয়াজ আল্লাহর কোরআন নবীর সুন্নাত আছে দেখে দেখে মনে যেটাকে যে দিকে টানে সে দিকেই যাইও কারণ দুনিয়া কিছু না পরকাল তোমার আসল ঠিকানা অতএব নবীর আদর্শ কোরআন শরীফে জাহান্নামের বয়ান আছে জান্নাতের বয়ান আছে জান্নাতে কারা যাবে তাও কোরআনে বলা আছে জাহান্নামে কারা যাবে তাও কোরআনে বলা আছে যেই কোরআনের মধ্যে কোনো ভুল নাই ওই কোরআন রিচার্জ করে নিজের আমল বাস্তবায়নের সাথে মিলাও যদি দেখো কোরআন সাথে তোমার পীরের আমল দুর্বল তোমার পীর ও শাস্তির যোগ্য হবে কোন সন্দেহ নাই ওরে নবীর উম্মত আমার মন বলে যদি ঘুরো এরকম সব করে আল্লাহ ওয়ালাদের কাছে যাও আমার মন বলে তুমি মদের বোতল ফালায়া বিড়ির বোতল ফালায়া বিড়ির প্যাকেট ফালায়া তুমি একদিন পাগড়ি নিয়া বাড়িতে ফিরতে পারবা অনুরোধ করে বলছি রে যুব কোন গালাগালি নাই অনুরোধ করে বলি যার মধ্যে সুন্নাত নাই নামাজ নাই পর্দা নাই কোরআনের তেলাওয়াত নাই জিকির নাই কান্নাওয়ালা বয়ান নাই এর কাছে গিয়া তোমার দিল কোনোদিন পবিত্র হবে না অতএব এমন একজন আত্মা পবিত্র ওয়ালার কাছে যাও যাদের কাছে কোরআন হাদিস আছে কান্না আছে জিকির আছে এমন একজন আল্লাহ ওয়ালার কাছে যাও এবং অনুরোধ করে যাই জীবনে দাড়ি কাটবা না जहां नाम कबर भयरे जमा आल्ला रिजिक दीबे चाकी सारा जो खाइते तुम्हारे बहु जुवक दारी वाला नाम कृषि क्या करे आल्ला चालय तुम्हारे